அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஈத் லஞ்ச் மெனு வாங்க பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வட்லாப்ப ரெசிபி பாத்துடலாம் நான் ஒரு கப் வெள்ளத்துக்கு ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு கெட்டி தேங்காய் பால் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அந்த வெள்ளம் வந்து தேங்காய் பால்ல ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இருந்தாலே கரைஞ்சிரும் நெக்ஸ்ட் ஹாட் வாட்டர்ல ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஊற வச்சு அரைக்க போறேன் நான் இன்னைக்கு நாலு முட்டையை வச்சு வட்லாப்பா செய்ய போறேன் தேங்காய் பாலோட வெள்ளம் வச்சிருந்தது நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்ப அதை நம்ம பில்டர் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் முந்திரி பருப்பு அரைச்ச பேஸ்ட் ஒரு பீஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நான் பீட்டர்ல பீட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க மிக்சில கூட பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாத்திரத்துல நீங்க வட்லாப்பா செய்ய போறீங்களோ அதுல கொஞ்சம் நெய் இல்லாட்டி பட்டர் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம அடிச்சு வச்ச பேட்டரை அதுல வந்து பில்டர் பண்ணி ஊத்திக்கலாம் இப்ப நான் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்றேன் உங்களுக்கு தேவையான நட்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர்ல தண்ணி ஊத்திட்டு இத மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு டைட்டா கவர் பண்ணிக்கோங்க மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க மூணு விசில் வச்சுட்டு அப்புறம் பிப்டீன் மினிட்ஸ் லோ ஃபிளேம்ல குக் பண்ணுங்க வட்லாப்பம் கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி கார்னர்ஸ் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் பிளேட்ல மாத்துங்க வட்லாப்பம் ரெடி நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹைதராபாத் பிரியாணி பண்ண போறோம் நான் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைசஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுல கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் தனியா வச்சிருங்க அது தண்ணி விடுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா நாலு பச்சை மிளகா ஒரு இன்ச் பட்டா மூணு ஏலக்கா ஆறு கிராம்பு நான் சொல்ற அளவு எல்லாமே ஒன் கேஜி சிக்கனுக்கு தான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம டம்ளர் அளவுல ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லா தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கையளவு புதினா இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் அவர் இதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க குங்குமப்பூ எடுத்து அதுல கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊத்தி நல்லா ஊற வச்சு தனியா வைங்க 5 கப் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சிருங்க
நெக்ஸ்ட்டு உப்பு போட்டு வச்சுருந்தேன் அந்த வெங்காயத்தை ஒரு காட்டன் துணியில் வச்சு இது மாதிரி புளிஞ்சு தண்ணியை ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துருங்க அப்போ தான் பொறிஞ்சு கிறிஸ்பியாக வரும் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு வெங்காயத்தை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி அளவு வந்து நம்ம எடுத்துருக்க ரைஸ் அஞ்சு கப்னா தண்ணி பத்து கப் எடுத்துக்கணும் அதுல பிரிஞ்சி இல ஒரு இன்ச் பட்டை நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லி இல இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி சூடானதும் நம்ம இதுல அரிசிய ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க நல்லா வேக விடுங்க சாதம் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நல்லா வெந்திருக்கணும் இது வெந்துருச்சு இப்ப இதை நம்ம தனியா வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் பிரியாணி செய்ய போற பாத்திரத்துல சிக்கனை மாத்திக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஃபுல்லாக சிக்கன் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பொரித்த வெங்காயமும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செகண்ட் லேயர் வந்து நம்ம வடித்து வச்சுருக்க சாதத்தை வச்சுருங்க ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் பரப்பி விட்டுருங்க இதுக்கு மேலே பொறிச்ச வெங்காயமும் அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் தூவி விடுங்க நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க குங்கும பூவை இதுக்கு மேல ஒரு பாதி அளவு ஊத்திக்கோங்க இப்ப அடுத்த லேயர் திரும்ப சாதத்தை போட்டுக்கலாம் போட்டு பரப்பி விட்டுருங்க இதுக்கு மேலே அதே மாதிரி பொறிச்ச வெங்காயம் மல்லி இல சேர்க்க போறோம் இப்ப பேலன்ஸ் இருக்க குங்கும பூவை இதுக்கு மேல ஊத்திடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யும் லாஸ்டா சேர்த்துக்கோங்க மீடியமான ஃப்ளேம்ல ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க நம்மளோட பிரியாணி தயாராயிருச்சு ஒரு கப் பொட்டுக்கடலைய பவுடர் பண்ணிக்கோங்க கோலா உருண்டைக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மல்லி இலை கருவேப்பில முழு மல்லி ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சின்ன வெங்காயம் தேங்காய் வர மிளகாய் கெட்டியான பேஸ்டா அரைச்சிக்கங்க கீமாவை ஒரு பேன்ல எண்ணெயெல்லாம் ஊத்தாம கீமாவை மட்டும் போட்டு அந்த பேன்ல நல்லா வதக்குங்க அதுவே தண்ணி விட்டு அந்த தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப தண்ணி ஃபுல்லா வத்திருச்சு ஆற வைங்க மிக்சில போட்டு லைட்டா கிரைண்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப வேண்டாம் நம்ம அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட் பொட்டுக்கல்ல மாவு கீமா எல்லாத்தையும் போட்டு உப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்க போறோம்
கையில கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு இத குட்டி குட்டி பால்ஸா ஒட்டிக்கங்க மீடியமான ஹீட்ல போறீங்க போட்ட உடனே திருப்பி விட்டுறாதீங்க கொஞ்ச நேரம் ஆகணும் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி விடணும் உங்களுக்கு டீப் ஃப்ரை பிடிக்காதுன்னா நீங்க ஷாலோ ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் சால் நாக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் நல்லா பொரிய விடுங்க அரை மூடி தேங்காய் மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்து நல்லா வதக்கிருங்க வதங்கின அப்புறம் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் குக்கர்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கங்க என்ன சூடானதும் பிரிஞ்சி இல ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கங்க வெங்காயம் வதங்கின பிறகு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு தக்காளி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் இத வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம மசாலா அரைச்ச பேஸ்ட் இதுல ஊத்திக்கலாம் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எவ்வளவு குழம்பு தேவையோ அவ்வளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் போன்ஸ் தான் ஆட் பண்றேன் நீங்க உங்க இஷ்டம் போல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்றேன் தோல் சீவிட்டு பைனலா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு விசில் வைக்க போறோம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் நம்மளோட சிக்கன் சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்க பொரோட்டா கூட இடியாப்பம் கூட ஹைதராபாத் பிரியாணி கூட கூட இது நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சேமிய பாயசம் செய்ய போறோம் நான் ரெண்டு கப் புல் ஃபேட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் இதை ஃபர்ஸ்ட் காய்ச்சிக்கணும் நெய்யில பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி கொஞ்சமா பேரிச்சம்பழம் போட்டு பொறிச்சுக்க போறோம் பேரிச்சம்பழம் வந்து ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லாம் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கொஞ்சம் நெய் விட்டு சேமியாவை நல்லா பொறிச்சுக்க போறோம் இதோட கலர்ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா நெய்யிலே பொறிக்கலாம் இப்ப நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதோட நம்ம காய்ச்சின பால சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம்
இப்ப நான் கால் டின்ன அளவுக்கு மில்க் மேட் சேர்த்துக்க போறேன் உங்களுக்கு தேவையான நீங்க சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க வைங்க அவ்வளோதான் ஃபைனலாக நம்ம நெய்யில் பொறிச்சிருக்க நட்ஸை ஆட் பண்ணி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக வாட்டர் மெலான் மொஜிட்டோ கிளாஸில் ஒரு மூணு வாட்டர் மெலான் பீஸ் ஒரு ஸ்லைஸ் லெமன் கொஞ்சமாக புதினா இது எல்லாத்தையும் போட்டு இடிச்சுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் மெலான் பீசஸ் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சிரப் கொஞ்சம் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம் 